大家好，我是五一张鹏。你现在呢，是不是感觉到你的嗓子会出现不舒服？有的人感觉到嗓子这里发紧，有的人感觉到喉咙里发痒，想咳嗽，咳痰又咳不出来。还有一些人呢，感觉嗓子里老发劲，甜甜的，完全的不舒服，很难受。像这个季节呢，就是我们嗓子的问题多发的，而且呢，我们的肺呢也会出现干燥的。我们要吃一些白色的，比如银耳，还有百合、梨，然后煮水，多喝一喝来润肺。润肺呢，对于我们的嗓子呢是非常好的。同时呢，咱们自己还可以给自己去进行调理。下面呢，我为大家教两个小方法，大家跟着老师一起来学习，一起来做。有这一方面的人，有需要的家人们，可以认真的把这个视频学一学，也可以呢点赞收藏。分享出去，帮助更多的人呢解决痛苦。第一个方法呢，就是找到我们的锁骨啊，锁骨对着这个窝啊，这个窝呢有个天突，天突这个位置呢，就是专门调理我们嗓子不舒服的，像上面说的咳嗽啊、发痒啊、发干啊，然后有痰咳不出来呀、啊，都可以用来来调理。把你的大拇指对着去，轻轻的按就可以，不要用力。慢慢的在这里按揉，一般情况下我们做个三五分钟，你这个嗓子呢就会很舒服，而且呢做完了以后呢，再用手来捏一捏天突这个位置，看看有没有结节,节，有以上这些问题呢，这个地方哎捏着有小硬包或者有一点小结节,节，一点一点的，那我们轻轻的把这个小堵的小结节,节给它慢慢的揉开，这样捏着揉一揉，好。这个做完以后呢，那我们下面要做什么？要用手从你的脖子这个地方轻轻的拽它，就像揪痧一样。这个不需要用力，你只需要把手呢轻轻的捏着你的皮肤，慢慢的滑动就可以。就这样去拽，你拽它呢，它能出痧是更好的。它如果不出呢，也不用刻意。啊，当然你拽完以后会很舒服。中间这个拽完，左边好这一侧也要去做，可以换个手。好，这样一直坐到脖子这里。好，这是第二条，第三条在右边，也是一二三四五，一二三四。有的人呢，可能上火比较严重，嗓子疼的比较厉害，一拽这个地方就开始出了三道红红的，那就出痧了，很正常，它自己慢慢会消的，自己不要用力，慢慢去做就可以。大家根据我的方法。去做，那你的嗓子很快就舒服。坚持做个两三天，嗓子不舒服的问题可能就好了。有的人比较严重，多做几次，再配上喝一些秋梨水啊、银那百合银耳水啊都可以。好，有关嗓子的问题呢，也可以在下方评论或者私信老师进行交流。谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个推肺经的方法。很多人问我嗓子不好，咳嗽。或者肺气不足，容易疲劳怎么办？我的回答就是让他去推肺经。很多人呢，他不知道该怎么操作。那么今天呢，我们就把这个简单的方法为大家讲一下。我们推这个位置呢，就是把我们的手臂伸出来，伸出来以后，从我们的肩关节这里，好，你就是肩关节最上面这个地方就可以，这样我们比较好找。手掌放在这里，然后向我们的大拇指这个方向去推。好，开始。好，我们这样做的话，呃，一般做多少次？做的少了的话，也没有什么效果，嗯、呃，也不是很明显。我建议大家最少做一百次，就是你每天这样去做一百次，做完了以后呢，你能感觉你整个手臂。它会发热，而且是温热的，这样的话我们才能做出来效果。嗯，我还有人问，推多久才能见效？每个人的情况不一样，有的人呢身体比较好，恢复的比较快；有的人呢问题比较严重，然后恢复的比较慢。所以说，根据自己的情况坚持去做，方法简单，坚持是最好的疗效。做完一次，也要把另外一次也要做一做。好
，如果你肺气不足，容易咳嗽，可以试一试这个方法。有什么问题呢？可以在下面评论留言，或者和我私信，谢谢。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享调理我们嗓子疼痛、干咳、嗓子发痒，或者是上火引起嗓子痛的。好，下面呢，大家跟着我一起操作。首先呢，我们找到要坐的位置，在我们的大拇指、大拇指的指甲外侧，然后零点五这个区域，然后进行。用手指进行刮，轻轻的。如果随着你的症状特别严重，那么你这个位置呢，是很严重的，是很痛的。好，刮完了以后换另外一个。好，继续。嗓子不好的一定要刮一刮，指甲根旁开零点五啊，刮这一条。嗓子不好的，刮一刮。有的人嗓子不好，呃，假如你是上火，可能会刮出来是红色的血泡；要么你是寒，刮出来有的是白色的泡。好，呃，刮完了以后，把手搓热，放在我们的嗓子这个位置，然后进行放着。放多久呢？放个三分钟左右，或者是你的手很热，直接的就可以热传到我们后面。大椎这个位置就可以。如果说传不到，那么我们把两个手叠加在这样放着，一个放大椎，一个放前面，这样的话就会更快。好，一般情况下你能做个呃一次，差不多呃很快，你的嗓子痛、咳嗽或者咽炎都能得到很好的调理。大家可以试一试这个方法，有什么问题呢？可以在下面评论留言。或者和我私信，谢谢。嗓子上火，导致你的红肿，还有一些人上火比较严重了以后呢，声音嘶哑，说不出话来，甚至呢嗓子疼痛，吞咽困难。像这种情况呢，今天一定要跟我学习，学会这个方法来进行调理。大家好，我是五一张鹏，大家可以点赞、收藏、分享。帮助更多人来去受益。首先呢，我们这个方法是干什么？刮我们的大拇指，大拇指的指甲外侧，然后旁开一点这个区域。好，大家可以找一找啊，我给大家去一看。先找到你的大拇指的指甲，哎，找到大拇指指甲，然后稍微偏外一点，在你的指甲根这个地方，哎，这个区域，我们用什么？用。你的手指甲如果很平，轻轻的去刮；如果手指甲不平的话，可以找一个刮痧板来去刮它，或者是用你家的汤勺，就是比较圆，然后涂一点油，轻轻的去刮。嗯，在你刮的时候呢，就这样。很多人会出现什么？出现泡，有的人呢会出红色的水泡或者血泡，像这种情况就是说明你上火比较严重。当然，我们受了感冒也会导致你的嗓子哑或者嗓子不舒服的，刮出来是白色的泡。哎，我们去给它刮。有的人呢，刮的泡是小的，当然有的人非常大。当你出泡了以后呢，力度更加的轻，更加的轻。好，不要把泡给它刮破，把皮给它刮破。当你出泡了怎么办呢？第一个就是说不用管它，让它自己消了就可以了，它会代谢掉。另外一个水泡比较大，我们可以拿一个呃针，轻轻的给它扎一点点小破口，然后把水泡自然的出来就可以了。好，我以前嗓子很难受的时候，把这个地方刮出来一个特别大的血泡，这个嗓子立马就会非常的好，而且刮完以后呢，上火比较大，它火就往下走了，往下走会干啥呢？第二天就排便，它就会困难。当然了，嗯、呃，它基本上到中午，呃，它就好了。就说我们的肺呢是主促降的，然后它把你的火给你降下去了，然后再排出来，整个人呢就会很快就好了。大概两三天的时间，嗓子就全部好了。好，这个方法非常的好用，就是关于我们大拇指的
外侧。嗯，做这个呢，你们一个手指甲，就是一个大拇指做完，要把另外一侧也要做一做。好，另外一侧同样也是找到甲根，甲根外侧一样的，好，轻轻的去挂。有些人不出泡，但是在这里面会有什么呢？会有一个结节,节，然后这个点呢也是非常痛的。好，大家一定要认真。我给大家这一次讲的非常的详细，这个方法呢，我们随时随地都可以做。如果你嗓子不舒服，你就可以用指甲轻轻的在这里，你坐在那里做，谁也不知道你干啥，得做一做，哎，嗓子好了，是不是？大家可以试试啊，我说的方法你都可以去验证。好，你看我最近几天确实是上火。然后呢，嗓子不舒服，上火了以后呢，你看我刮了几下，轻轻的，它就开始红了。如果我再继续刮呢，它可能会更红，甚至出现红色的小泡。好，这个两个点，看到吗？一个点，两个点，这是能出泡的。等一下拍完视频，我可以给它好好的刮一刮，刮一刮，把我的火也给它去一去。好，如果大家嗓子不好，或者是上火了、受寒了导致的问题，来，我们去。就按这个方法，这个节课呢就讲到这里。大家想学习更多的养生方法，可以点击左上角关注我，或者在视频下方评论。